ത്രയംബകം യജ வணக்கம் வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறைச்செய்திகளின் தொகுப்பிற்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதன்மை நிகழ்வுகள் ஓணம் பண்டிகையையொட்டி சிறப்பு பூஜைகள் ஐயப்பன் கோவிலில் வழிபாடு நடத்திய மலையாள மக்கள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழா ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் பொன்னேரி துருக்கானத்தம்மன் கோவிலில் தீமிதி திருவிழா தீகுண்டம் இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய பக்தர்கள் ஓணம் பண்டிகையையொட்டி சென்னை மகாலிங்கபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளில் ஏராளமான பக்தர்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டனர் கேரள மக்களின் அறுவடை திருநாளான ஓணம் பண்டிகை இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது இதனையொட்டி சென்னை மகாலிங்கபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஐயப்பன் கோவிலில் சிறப்பு தரிசனம் நடைபெற்றது கோவிலில் தோரணங்கள் கட்டி அத்தப்பூ கோலமிட்டு சிறப்பு பூஜைகளும் ஆராதனைகளும் நடத்தப்பட்டன இதில் தமிழகத்தில் உள்ள மலையாள மக்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் சென்று வழிபாடு செய்தனர் ஓணம் செலிப்ரேஷனுக்காக ஃபேமிலியோட மகாலிங்கபுரம் ஐயப்பன் டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம் எல்லா மக்களுக்கும் ஓணம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இன்னைக்கு ஓணம் திருவோணம் பண்டிகை காலம்பர எல்லாரும் விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட்டு வீட்டில் பூக்களம் போட்டுட்டு கும்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து கோவில் அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாரும் வழிபட்டு இது பண்ணுறேன் தேங்க்யூ நானும் ஃபேமிலியோட வந்து வழிபட்டுட்டு போகிறேன் எல்லாருக்கும் ஓணம் வாழ்த்துக்கள் மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் நடைபெற்று வரும் ஆவணி மூல திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான இறைவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த லீலை கோலாகலமாக நடைபெற்றது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழா கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது சுந்தரேஸ்வரர் நடத்திய திருவிளையாடல்களை விளக்கும் வகையில் நடைபெறும் இந்த ஆவணி மூல திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான இறைவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த திருவிளையாடல் நடத்தப்பட்டது ஆரப்பாளையம் வைகை ஆற்று பகுதியில் அமைந்துள்ள சொக்கநாதர் திருக்கோவிலில் அருள்மிகு சுந்தரேஸ்வரர் பிரியாவிடை மற்றும் மீனாட்சி அம்மன் மீளத்தாளங்கள் முழங்க பரிவாரங்களுடன் எழுந்தருளினார் அதேபோன்று பாண்டிய மன்னராக திருப்பரங்குன்றத்தில் இருந்து முருகபெருமானும் திருவாதவூரில் இருந்து மாணிக்க வாசகரும் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினர் தொடர்ந்து நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜைகளை அடுத்து சொக்கநாதர் கோவிலில் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த லீலை திருவிளையாடல் நடைபெற்றது திருவிளையாடலில் வெள்ளம் வரும் வேளையில் கரையை அடைக்காமல் சுவாமி தூங்குவது அதனை பார்த்த மன்னர் மாணிக்க கல்பதித்த பொற்பிறம்பால் சுவாமியை அடிப்பது போன்றவை அரங்கேற்றப்பட்டன தொடர்ந்து சுந்தரேஸ்வரர் தங்கத்தட்டில் மண் சுமக்கும் கோலத்தில் பிரியாவிடையுடன் காட்சியளித்தார் பிறருடைய பொருளை தான் பொருளாக கருதக்கூடாதென்றும் அப்படி பிறர் பொருளை தான் பொருளாக கருதி உபயோகப்படுத்தி அனுபவித்தால் அதுக்குண்டான தண்டனையை அனுபவிக்கும் என்று சுவாமியானவர் உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டக்கூடிய திருவிளையாடல் தான் இந்த திருவிளையாடல் சுந்தரேஸ்வர பெருமானுடைய திருவருளால் சகல நலன்களும் உண்டாகும் பொன்னேரி துலுக்கானத்தம்மன் கோவில் தீமிதி திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்று தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அடுத்துள்ள செங்கனிமேடு கிராமத்தில் அருள்மிகு மாரி துலுக்கானத்தம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் ஆடி திருவிழாவை முன்னிட்டு தீமிதி விழா நடத்தப்பட்டது காப்பு கட்டி பத்து நாட்கள் விரதம் இருந்து வந்த பக்தர்கள் தீக்குண்டம் இறங்கி தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் துலுக்கானத்தம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டன அலங்கரிக்கப்பட்ட சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளிய அம்மன் வீதி உலா சென்று பக்தர்களுக்கு பாளித்தார் உலக 
நன்மை வேண்டியும் விவசாயம் செழிக்க வேண்டியும் வன்றுட்டி ஸ்ரீ வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் திரளானோர் கலந்து கொண்டு வழிபாடு மேற்கொண்டனர் கடலூர் மாவட்டம் வன்றுட்டி அடுத்த நத்தம் கிராமத்தில் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ வைகுண்டவாச பெருமாள் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் உலக நன்மை வேண்டியும் விவசாயம் செழிக்க வேண்டியும் சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது வைகுண்டவாச பெருமாள் மற்றும் அம்பாளுக்கு பட்டாடை உடுத்தி வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு மகா தீப ஆராதனை நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு இறைவனை மனமுருக வேண்டினர் ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான கஷேத்திரம் இங்கே திருமண பாக்கியம் புத்திர பேர் இதுக்காக வந்து ரொம்ப பிரார்த்தனை ஸ்தலமாக விளங்குகிறது இங்கே இருக்க வீட்டிற்கக்கூடிய அலர்மேல் மங்கை தாயாரிடம் வந்து திருமண பாக்கியத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணி கொண்டால் விரைவாக ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்குள்ளாரையே நிறைவேறுகிறது நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி கணபதி பூஜையுடன் விழா தொடங்கியது தொடர்ந்து நான்கு கால யாகசாலை பூஜை சிறப்பாக நடைபெற்றது யாகசாலையில் இருந்து வேத விற்பனர்கள் வேத முழக்கங்களோடு இன்னிசை முழங்க கோவிலை சுற்றி கடம் வலம் வந்தது கோபுர கலசத்தை அடைந்து கலசங்களில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது பின்னர் பரிவார தெய்வங்களுக்கு தீபதூப ஆராதனை நடத்தப்பட்டன இந்த விழாவில் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் உட்பட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை மனமுருக வேண்டினர் அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் மனமுருக அம்மனை வழிபட்ட பக்தர்கள் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன தஞ்சாவூர் அருகே உள்ள அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒருத்தநாடு உள்ள பாச்சூர் கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது சுமார் அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த கோவிலின் கும்பாபிஷேக விழா கடந்த இருபதாம் தேதி விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் தொடங்கியது அதனைத் தொடர்ந்து நாள்தோறும் யாகசாலை பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன நான்காம் கால யாக பூஜைகள் நிறைவு பெற்று கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது பின்னர் மேளதாளம் முழங்க வான வேடிக்கையுடன் மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது அம்மனுக்கு மஞ்சள் சந்தனம் தயிர் பால் உள்ளிட்டவற்றால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மகா தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டது காலங்கள் யாகசாலை பூஜைகள் சேவிக்கப்பட்டு இந்த கும்பாபிஷேகமானது மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்த கும்பாபிஷேகம் என்பது ஒரு ஆண்டு காலங்கள் ஆலயம் சென்று வழிபடுதன் வழிபட்ட பலனானது பரிபூர்ணமாக கிடைக்கின்றது அது மட்டுமல்லாமல் நம் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் அன்றோடு நம்மளை விட்டு அகழ்கின்றன அதனாலே இந்த கும்பாபிஷேகம் பார்ப்பது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது ஒரு இருநூறு காலமாக இது புகழ்பெற்ற தெய்வம் நாங்கள் ஒரு மாசி மாதம் இது ஒரு அக்னி கோப்பரை திருவிழா நடத்துவோம் அது இன்னும் விமர்சையாக நடைபெறும் இப்போ இந்த இப்போ தான் நாங்கள் வந்து இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போ அந்த கோயிலை புதுப்பிச்சு இந்த குழந்தை வரலாறு அதிகமாக நடந்திருக்கு நினச்சது எங்கே இருந்தாலும் எவ்வளோ தூர தேசத்தில் இருந்தாலும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பாரனாக இந்த தெய்வம் விளங்குது எங்கள் கிராம தேவதை என்று நாங்கள் எல்லாராலும் போற்றப்பட்டு பெரியோர்களால் முன்னோர்களால் வழிபட்ட இந்த தெய்வம் தஞ்சை மாவட்டத்திற்கு தெற்கு தென்கு மேற்கில் எல்லையாக இந்த தெய்வம் திகழ்கின்றது இந்த தெய்வத்தை பற்றி நாம் கூற வேண்டுமென்றால் எத்தனையோ கோயில்களுக்கு சென்று கொண்டாலும் 
இந்த ஸ்ரீ புங்கநாய மனை நீங்கள் நினைத்தால் இந்த த நமது பாத்தூர் கிராமம் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களே நினைத்தால் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் துணையாக நின்று எங்களையெல்லாம் பாதுகாத்து வருகின்றது திண்டுக்கல்லில் உள்ள அருள்மிகு செண்பகவல்லி சமேத கைலாசநாதர் கோவிலின் புதிய தேர் வெள்ளோட்ட விழா நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் கோவில்பட்டியில் அருள்மிகு செண்பகவல்லி சமேத கைலாசநாதர் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலின் புதிய தேர் வெள்ளோட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முன்னதாக விநாயகர் வழிபாட்டுடன் புண்ணியாக வாசனம் வாஸ்து சாந்தி ரக்ஷா பந்தனம் கும்ப அலங்காரம் உள்ளிட்ட யாக பூஜைகள் நடைபெற்றன பின்னர் சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பின்னர் கோவிலில் இருந்து தேர் புறப்பட்டு அக்ரஹாரம் பெருமாள் கோவில் வழியாக மீண்டும் கோவிலை வந்தடைந்தது இதில் சுற்றுவட்டார பகுதி மற்றும் வெளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் நடைபெற்ற அருள்மிகு வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று நம்பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர் அருள்மிகு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் மற்றும் காரைக்கால் கைலாசநாதர் நித்யஸ்ரீ கல்யாண பெருமாள் தேவஸ்தானமும் இணைந்து வெங்கடேச பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவத்தை நடத்தியது இதனையொட்டி திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாள் பூதேவி ஸ்ரீதேவி சமேதரராய் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினார் தொடர்ந்து சுப்பிரபாத சேவை விஷ்ணு சகஸ்கர நாம வழிபாடு வேத பாராயணம் ஆகியவை நடைபெற்றது சிறப்பு பூஜைகளுக்கு பின்னர் மகா தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது முன்னதாக நடைபெற்ற கர்நாடக இசை கச்சேரியில் ஸ்ரீ புரந்தஸ்தார் கீர்த்தனைகள் பாடப்பட்டன புதுக்கோட்டை அருகே கொன்னையூர் அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் திருக்கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் விமரிசையாக நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கொன்னையூரில் மிகவும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலின் குடமுழுக்கு விழா சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றது முன்னதாக கணபதி பூஜை வாஸ்து சாந்தி பூஜை உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடைபெற்றன பல்வேறு புண்ணிய நதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புனித நீரை சிவாச்சாரியர்கள் தலையில் சுமந்தவாறு கோவிலை வலம் வந்தனர் பின்னர் கோபுரத்தில் உள்ள கலசத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் பங்கேற்று அம்மனின் அருளை பெற்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ராஜகாப்பட்டியில் உள்ள அருள்மிகு ஆனந்த சுவாமி குரு பூஜை விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் ராஜகாப்பட்டியில் உள்ள ஐம்பொன்களால் ஆன அருள்மிகு ஆனந்த சுவாமியின் நினைவிடத்தில் ஆறாம் ஆண்டு குரு பூஜை விழா நடைபெற்றது சிறப்பு யாக வேள்வி அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டு மகா தீப ஆராதனை காண்பிக்கப்பட்டது நகரின் முக்கியஸ்தர்கள் மற்றுமின்றி உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் குரு பூஜையில் கலந்து கொண்டு சுவாமியை வணங்கினர் குரு பூஜையை வந்து என்னுடைய மகனுக்காண்டி ஒரு வருட வருடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் இருபது வயசுலேயே முக்தி அடைந்து விட்டார் அதனால் அவருக்கு அவரை கடவுளாக நினைத்து நாங்கள் குரு வருட வருடம் குரு பூஜையை நடத்துகிறோம் ஏழை எளிய மக்களுக்காகவே வாழ்ந்த ஆனந்த சுவாமியுடைய பெருமைக்கேற்ப அவருக்காக இந்த குரு பூஜையின் நடத்தில் சிறப்பு அன்னதானங்கள் வழங்கப்படுகின்றன ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு இவ்விழாவை ஒவ்வொரு வருடமும் சிறப்பிக்கின்றனர் வருகை இழந்துள்ள பக்தர்கள் அனைவரும் அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கோரிக்கையும் நிறைவேறி பக்தர்கள் கூட்டமானது வருட வருடம் பெருகிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது 
விருதுநகரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சொக்கநாதர் திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற திருக்கல்யாண வைபவத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விருதுநகரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சொக்கநாதர் திருக்கோவிலில் ஆவணி திருவிழா கடந்த வாரம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது விழாவையொட்டி நாள்தோறும் காலை மாலை என இருவேளைகளிலும் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இதன் ஒரு பகுதியாக வேத மந்திரங்கள் முழங்க அக்னி சாட்சியாக சுவாமிக்கும் அம்மனுக்கும் திருக்கல்யாணம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சொக்கநாதரை வழிபட்டனர் புதுச்சேரி முத்தையால்பேட்டையில் உள்ள லக்ஷ்மி ஹயர்கிரீவர் திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற கருட சேவை வாகனத்தில் லக்ஷ்மி ஹயர்கிரீவர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் முத்தையால்பேட்டையில் எழுந்தருளி உள்ள லக்ஷ்மி ஹயர்கிரீவர் திருக்கோவிலில் நாற்பத்தெட்டாவது பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த இரண்டாம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது நாள்தோறும் சிறப்பு திருமஞ்சனம் மற்றும் பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்று வந்தது இதன் ஒரு பகுதியாக கருட சேவை சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் லக்ஷ்மி ஹயர்கிரீவர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தனர் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தஞ்சாவூர் பூண்டி மாதா பேராலயத்தில் அன்னையின் பிறப்பு பெருவிழா தேர்பவனியில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன ஸ்ரீபெரும்பத்தூரில் ஐம்பது வருடம் பழமை வாய்ந்த புனித அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயத்தின் திருத்தேர் பவனியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு அன்னையின் அருளை பெற்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்பத்தூரில் அமைந்துள்ள புனித அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலயத்தின் பதினோராவது ஆண்டு அன்பின் திருவிழா கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி குடியேற்றத்துடன் வெகு சிறப்பாக தொடங்கியது நாள்தோறும் சிறப்பு திருப்பலிகள் நற்கருணை ஆராதனை உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருத்தேர் பவனி சிறப்பாக நடைபெற்றது வண்ண பூக்கள் மற்றும் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட திருத்தேரில் அன்னை விழா கண்ணி மாதா எழுந்தருளி வீதி உலா சென்று பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் செங்கல்பட்டு மறை மாவட்ட முதன்மை குரு வாக்கிய ரஜேஷ் ஸ்ரீபெரும்பத்தூர் பங்கு தந்தை லாரன்ஸ் மற்றும் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று பூவிருந்தவல்லியில் உள்ள அன்னை ஆரோக்கிய மாதா ஆலயத்திலும் நடைபெற்ற தேர்வனியிலும் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் பசிலிகா அந்தஸ்து பெற்ற முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான தஞ்சாவூர் பூண்டி மாதா பேராலயத்தில் அன்னையின் பிறப்பு பெருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர்பவனி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டிப்பள்ளை அருகே அம்பழமை வாய்ந்த பூண்டி மாதா பேராலயம் அமைந்துள்ளது பசிலிகா அந்தஸ்து பெற்ற இந்த ஆலயத்தில் ஏசுபிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட மரத்துண்டின் ஒரு பகுதி இந்த கோவிலின் பக்தர்களின் அருளுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த கான்ஸ்டன்டன் பெஸ்கி என்ற வீரமா முனிவரால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயத்தின் மாதா பிறப்பு பெருவிழா கடந்த முப்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதனை முன்னிட்டு தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெற்றன விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர்பவனி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக கும்பகோணம் மறை மாவட்ட ஆயர் அந்தோனிசாமி மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மாதா திருவுருவச் சிலைக்கு புனிதம் செய்து தேர்பவனியை தொடக்கி வைத்தார் தேர்பவனி விழாவில் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்
இத்துடன் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்